Hello dear children, welcome back to the Knowledge Series by Amit Publishing House. I am Manna and we are doing book 4 and here this is the cover page of your book, English Grammar plus Skills and Least Workbook. So children, today we are going to do chapter 22 and the name of the chapter is Capital Letters and Punctuation Marks. So we already know about capital letters. हम capital letter use करते हैं in the starting of the sentence with some special words we use a capital letter and in this chapter also we are going to learn about different punctuation marks. So let's begin with the chapter children. Punctuation is a set of marks that are used in writing. So punctuation क्या है? कुछ marks है, कुछ निशान है जो हम लिखते समय use करते हैं. They make a sentence easier to understand. जिसकी वजह से हम एक sentence को easily समझ सकते हैं. Punctuation brings a clear meaning to our writing. जो भी हमने लिखा है, उसकी clear meaning को जानने के लिए हम punctuation को use करते हैं. The following are the most commonly used punctuation marks in English. So English में कुछ punctuation marks हम use करते हैं and those are full stop. Comma, question mark, exclamation mark and apostrophe. Abhi humne apostrophe use kya tha pichle chapter mein. Here this is question mark. Jab hum question end karte hai, then lagate hai, full stop, we know where to put. Comma and then exclamation mark. Now let us know the use of these. In ke use, let's read. First is the capital letters. Capital letters are used to begin. Kab lagate hai capital letter? We know, but sometimes we forget. So, let's revise it again. Every sentence, for example, जो भी एक sentence start होता है, उसे हम हमेशा capital letter से start करते हैं. For example, the dog is a faithful animal. अब यहाँ पर the dog हमारा sentence start हो रहा है, the से. So, the का T हमने capital बना रखा है. Next point says, the capital letters are used to begin the special name of person, days or months. So, किसी person का नाम हो, किसी day का नाम हो, या किसी month का नाम हो रहा है. So, इसमें हम उसका first word capital कर देते हैं. For example, Swati Sharma, S capital, Jim, Matthews, J and M capital, Saturday is our day. So, S capital, December is a month, so D capital and so on. Many other words are there. The num name of books, newspapers, magazine and language. So, kisi bhi book, newspaper ya magazine ya phir language ki naam ko bhi capital se start karte. So, the Bible, Bible is the name of a book. So, B capital, Ramayan, R capital, English, E capital, Hindi, H capital, The Hindustan Times, T capital, H capital and T capital. The name of countries, cities, rivers, mountains, ocean. So, in ki name ka bhi first word hota hai, capital likhna hota hai. For example, India, I capital, Delhi, D capital, the Himalayas, H capital and the Pacific Ocean, P and O capital. So, here we have learned some rules related to the capital letters. Now, read the sentences after putting the Rewrite, we have to rewrite the sentences after putting the capital letter where necessary. So, first we have learned that koi bhi sentence start hoga, to capital se start hoga. So, ye jitne bhi sentence dekhe, sab ke first word ko capital kar denge. A capital, I capital, D capital, G capital, I capital and W capital. Okay, now let's read the sentences individual. Alag rak parte. Along the river Nile, we saw the pyramids. So, we have a river Nile ki baat hai. Nile ek river hai. So, N capital or pyramids ka P should be capital. I was born in July and my brother was born in January. So, July ka J and January ka J is to be capital. Dr. A.K. Singh is a fine doctor. A capital, K capital and Singh ka S should be capital. Govin and Mukul are going to watch the film The Legends of Bhagat Singh. 
अब यहाँ पे गोविंद का जी कैपिटल है मुकुल भी एक बॉय है तो एम कैपिटल दे आर गोइंग टू वॉच अ फिल्म द लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह भगत सिंह एक नाम है सो बी कैपिटल एन एस कैपिटल I will be going to Agra to see the Taj Mahal. अब यहाँ पे Agra is a place, so a capital. Taj Mahal is a building, so T and M should be capital. We have nice weather during February and March, so यहाँ पे F capital and March का M is to be capital. अब आप देखोगे कि कुछ questions में फिर first stop नहीं let's Put the full stop also. Sub may full stop laga dete hain. So these are the answers children. Like this we have to do the remaining exercises. Now let's read about full stop. It is used to indicate the end of a statement. Full stop kab laga te hain? Ye bata ne ke lehe ki sentence a khatam ho chuka hai. Tab hain full stop laga te hain. The statement can be positive or negative. Statement ya to positive bhi ho sakta hai. Negative bhi ho sakta hai. It is also used at end of imperative sentence. Imperative sentence के बाद भी हम इन्हें लगाते हैं. Imperative sentence हमने पढ़ा था, जिसमें हम किसी को command या फिर request दे रहे हैं. For example, we can say I like to play cricket. अब मुझे cricket खेलना पसंद है. So आप देखोगे cricket के बाद full stop लगा है. Shut the door. Door को बंद करो. यहाँ पे imperative sentence use हो रहा है. तो door के बाद भी हमने यहाँ पे full stop लगाया है. Next comes the question mark. It is used to indicate a question or to end an interrogative sentence. So children, here we are going to ask the question, where do you live? So when we ask the question, we have a question mark here. Can I stand there for a moment? Again, we have put a question mark. Because here we have a question mark. Can I stand there for a moment? Again, we have put a question mark. Next comes the exclamation mark. What is the exclamation mark? We use this exclamation mark when we talk about some feeling or uh, in it is used in the exclamatory sentence and it is used either at the end of the sentence or at uh, after a interjection. So interjection ke baad ya to lagta hai ya to sentence ke last mein lagta hai. For example, what a pretty dress it is. So yaan pe dekho aap last mein laga hai. Kyunki yaan pe starting mein koi bhi interjection nahi hai. Wow, it is really a nice पेंटिंग वाओ एक इंटरजेक्शन है तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सक्लमेशन मार्क लगाया सो एक्सक्लमेशन मार्क इज यूज वेन वी टॉक अबाउट सम टाइप ऑफ फीलिंग नेक्स्ट कम्स द कॉमा इट इज यूज विद इन अंटेंस टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ मोर देन टू सिमिलर आइटम्स सो कॉमा यूज होता है एक जैसी चीजों के बीच में हम लगाते हैं कॉमा एक लिस्ट में लगाते हैं कॉमा सो दैट वी कैन सेपरेट देम उन्हें अलग अलग किया जा सके अलग अलग दिखाया जा सके फॉर एग्जाम्पल आई विल विजिट जयपुर उदयपुर जोधपुर एंड चित्तौड़गढ़ नेक्स्ट वीक सो एंड के पास में हमने लगाया कौन है बट जोधपुर उदयपुर और जयपुर ये तीनों जो है सिटीज के नेम है इसलिए इनके बीच में हमने यहाँ पे कॉमा इंसर्ट किया है तो एक जैसी चीज जब वो लिखी हो तो उस ग्रुप को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा को यूज करते हैं तो आई होप चिल्ड्रेन दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज नाउ लेट्स क्विकली डू दिस बुक एक्सरसाइज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एडिंग कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर लगाना है कॉमा फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क नहीं तो फुल स्टॉप लगे ही टोल मी दैट The dog was a Dalmatian. So children, अभी मैंने आपको बताया था सब सब में ही हमें आप देख सकते हो जो सबके starting में पहला word जो capital होना चाहिए so let's do that. H capital, D capital, I capital, I capital, H, I, D and W. So first question is he told me that the dog was a Dalmatian. Dalmatian एक तरीके की breed होती है dog की. So D should be capital. उसने मुझे बताया था कि जो dog था वो एक Dalmatian dog था. So here we are going to put a full stop. Full stop लगाएंगे क्योंकि ये sentence end हो रहा है एक normal sentence है. Did she say her name was Lucy or Jane? अब यहाँ पे क्या? जब उसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. Here it is asking a question. Did she say? क्या उसने बोला? 
her name was Lucy L capital or J J capital and then question mark क्योंकि यहाँ पे एक question पूछा जा रहा है I like to cook I like to make cake bread and pie so यहाँ पे children one thing to remember that whenever we write I I को हमेशा हम capital में लिखते हैं चाहे कहीं भी लिखा हो so I like to cook comma I like to make cake comma bread and pie full stop so यहाँ पे क्या है हमने जो है कामा को यूज किया क्योंकि एक तरीके की चीजों की बात है नेक्स्ट फोर्थ वन इज इन लंडन आई सॉ जैक जॉन एंड फ्रेड सो लंडन एल कैपिटल इज टू बी रिटन हियर जैक जे कैपिटल जॉन जे कैपिटल एंड फ्रेड ए कैपिटल अब जैक जॉन फ्रेड तीन फ्रेंड्स की बात हो रही है सो जैक एंड जॉन के बीच में हमें एक कामा भी लगाना है सो वॉट विल बी देंटेंस इन लंडन आई आई भी कैपिटल करेंगे इन लंडन आई सॉ जैक comma john and fred then full stop so we have done four questions children and the rest four is your homework you have to do it by yourself i have done the first word capital rest you have to find out ab yahan pe charles dickens ke baat ho rahi hai c capital and d capital ho jayega and rest you have to do by yourself next comes the apostrophe An apostrophe is used in contractions or possessive case. जैसे मैंने आपको बताया था possession में हमने use किया था apostrophe. So apostrophe is used in contraction. Contraction means short forms में use करते हैं या फिर हम possessive में use करते हैं. Contraction I have seen the movie several times. अब I के साथ आप देखो आपने apostrophe use लिखा है. क्यों? क्योंकि आपने have का short form यहाँ पे use किया. She was not the only one who knew the answer. So, अब यहाँ पे was not में भी हमने apostrophe लगाया क्योंकि we have used the short form of was not here. Next comes the possessive case. Sarah's dog bite the neighbor. Sarah के dog ने उसके neighbor को काट लिया. So Sarah के साथ हमने apostrophe s लगाया है क्योंकि किसकी बात हो रही है Sarah के एक dog की बात हो रही है या possession की बात हो रही है किसी के सामान की बात हो रही है. So that's why we have used here Sarah's dog. So this is the difference between apostrophe uh, in contraction and in possession. Now add an apostrophe and an s to a singular noun even if it ends in s. The girl's house, the bus's driver, parrot's camera, and add only an apostrophe to the plural noun ending in s. The horses mean. So, जो plural है उनके साथ सिर्फ हमें apostrophe लगाना है, but those who are singular with that we have to add apostrophe and s. Add an apostrophe and an s to the irregular plural noun that do not end in s. So, कुछ ऐसे plural noun हैं जिनके जो जिनके last में s नहीं आता तो हमें उसमें भी apostrophe और s लगाना है. The women's hat, the children's bag. Children, let's do this exercise. Rewrite the following sentences by placing the apostrophe at suitable places. Those boys' bicycle was stolen outside the store. So, यहाँ पे boys के bicycle की बात हो रही है. So, boys के बाद हम apostrophe लगाएंगे क्योंकि यहाँ those भी हैं. Those का मतलब बहुत सारे होते हैं. So, बहुत सारे जो boys थे उनके बाइसिकल जो है चोरी हो गए थे फ्रॉम द आउटसाइड द स्टोर स्टोर के बाहर से सो बॉयज देन अपोस्टोफी आर यू गोइंग टू मैक्स बर्थडे पार्टी ऑन संडे सो यहाँ पे मैक्स मैक्स एक नाम है तो एक्स और एस के बीच में हमें लगाना है अपोस्टोफी सो मैक्स अपोस्टोफी एस मैक्स बर्थडे पार्टी Next, all of my friends' houses are near, not near the park. So यहाँ पे सारे friends की बात हो रही है. So friends के बाद apostrophe. Friends, then apostrophe. 
नेक्स्ट इज द सिंगर वॉइस वॉज हाई पिस्ट सो सिंगर की वॉइस की बात हो रही है सो सिंगर्स आर और एस के बीच में सो इट विल बी सिंगर एंड अपोस्ट ऑफ एस द चिल्ड्रन चॉइस आर ऑल ओवर द फ्लोर अब यहाँ पे चिल्ड्रन की बात हो रही है सो सी एच आई एल डी आर ई एन क्योंकि प्लूरल में ऑलरेडी है तो अपोस्ट ऑफ एस लगाएंगे द चिल्ड्रन चॉइस were all are all over the floor so these are the answers children i hope you have understood now next exercise is given here we write the following paragraph using apostrophe punctuation and capital letters wherever required so all the all that thing that we have learned jo bhi cheez humne is chapter mein padha hai wo sab cheeze hame isme lagani hai hame isme punctuation mark bhi lagana hai hame isme capital letter bhi lagana hai aur अपोस्टॉफिस को भी यूज करना है सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टॉयज आई कैपिटल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टॉयज फुल स्टॉप आई हैव मेनी टॉयज एट होम फुल स्टॉप आई हैव अ पिंक टेरीवियर कॉमा टॉय कार कॉमा फ्यू बॉल्स कॉमा अ स्मॉल बैट एंड मेनी पजल गेम्स देन फुल स्टॉप टू बी Inserted here. Next, I capital. Full stop. के बाद first word capital. I keep my toys properly in my cupboard. Full stop. I always keep them well organized. Full stop. A full stop के बाद first word capital. Do you know which is my favorite toy? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? Question पूछ रहा है. So we have to insert a question mark here. Do you know which is my favorite toy? After question mark, we have to write down the first word capital. It is the pink teddy bear. Again, we have to insert here full stop. So this is the exercise, children. We have done it. You have to copy this here in the blank space given in your book. So children, this was all for today. In this chapter, in this chapter, we have learned about the capital letters, where where to insert the capital letters and the punctuation mark, different punctuation marks. like question mark full stop comma apostrophe so an exclamation mark also so children i hope that you will uh, practice more and more relate uh, some you will find some related exercises and you will practice more so children i'll be waiting for you in a new video with a new chapter till then stay related